wale waliorusha mishale jana ni kwamba hilo eneo kama ninavyokuambia ni la jamaa moja anaitwa Kamianda huyo bwana haruhusu mtu yoyote kufika eneo hilo aliposikia diwana ameitisha mkutano akajua kwamba yeye ni sehemu ya tatizo kwa hiyo inaonekana alipata taarifa kabla kwa hiyo wakawa wamejiandaa si tunajua tunafanya mkutano tunaangalia sehemu ya mgogoro kumbe kuna watu wamejipanda ndio wakaanza kurusha mishale hata hivyo tulikwenda na tahadhari watu wengi naona wanapongea wanasema kwamba wameendaje bila kujiandaa si tulikuwa na MG kumi, lakini tukawa na askari polisi wanne, lakini katika askari polisi wanne, wawili walikuwa na silaha na ukweli wa mambo ni shukuru sana jeshi la polisi lilifanya kazi zuri kwa sababu bila kuwa na zile silaha jana yule diwana angeuawa pale lakini askari huyu hapo naemona jana alipiga risasi juu ndio wakaogopa wakakimbia vinginevyo uh, tungeweza kumpoteza kabisa yule diwani pale pale alichomwa mishale minne mishale moja alichomwa uh, hapa shingoni mishale mwingine akachomwa hapa kifuani mishale mwingine akachomwa kwenye paja na mshale mwingine alichomwa ubavuni uh, kwanza huyu bwana kamianda Sirilo Kamianda ambaye ndo amejimilikisha eh, kwa kuwanyang'anya wananchi ekari mbili ni kwamba tumefanya jitihada za kumkamata. Jana tukakutana naye askari wetu akajaribu kupambana naye akatupa pikipiki akaruka akakimbia lakini hata hivyo pikipiki yake imechukuliwa. Aa, ipo tayari kituo cha polisi na watoto wake wale ambao walikuwa wamemchoma yule ask, na ni diwani wetu nao tayari wamesha kamato lakini pia na wale ambao wanawaita walinzi ambao uh, wengine hata Kiswahili hawajui hatuwajui ni wanatoka wapi lakini hata Kiswahili hawajui anaita walinzi wake wote nao tumeshawakamata tunao hapa kituo zaidi ya 15 tayari wamesha kamato hadi sasa ambao tayari tumeshawafikisha kituoni pamoja na silaha uliokuwa nasawa eneo hili limeandikishwa kwa mjibu wa sheria kwa hiyo haturusu mwananchi yoyote kulima katika eneo hili kwa sababu katika kulima eneo hili ndio inapotokea migogoro watu wanaanza kuumizana kwa sababu haiwezekani mtu akawa nazizi hapa ukalima pembeni ukategemea ngombe akitoka asiweze kula mazao hayo na ndio maana tunasema eneo la wakulima libaki la wakulima eneo la wafugaji libaki la wafugaji na nimshukuru kipekee RPC naye naona amefika hapa kwenye eneo hili kama unaviona e, sasa hivi hali ni shwari kilichobaki sasa katika eneo hili ni kuhakikisha sasa ngombe waliochukuliwa wa diwani wanapatikana na ngombe wa majirani wengine ambao wamechukuliwa wanapatikana kwanza nataka niwashukuru sana kwa hii kazi nzuri ambayo mmeifanya ambayo kwa kweli ni ya kupigiwa mfano kwa mujibu wa mheshimiwa wangu mkuu wa wilaya taarifa alionipa kwa kile ambacho tuna tumekifanya ni lazima kwanza tujipashie pasha 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 kazi nzuri utiwa sheria bila shuruti songa mbele tunataka watu wazingatie sheria bila kushurutishwa kitendo ambacho kimefanyika hapa kama mheshimiwa mkuu wa wilaya alivyoeleza ni kitendo kibaya na tusingependa nchi yetu ikaendelea kuwa na watu wapuuzi wa namna hii na washukuru kwa kuwa jitihada ambazo mmezifanya kwa idadi ya watumia ambao tumewakamata, kwa idadi ya silaha ambazo mmezikamata. Mimi na imani kabisa kwamba wale ambao wametoroka tutawapata bila shaka yoyote. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, najua kazi inaendelea lakini an, anakubali kile ambacho kimeshafanyika mpaka muda huu. Hilo kundi moja la ngombe ambalo halijapatikana tuna imani kwamba wale waliotangulia kadiri tulivyojipanga hapa lile kundi tabeisha wale ngombe tuendelee kuwa na moyo tuhakishe kwamba ili eneo linabaki kuwa salama na wananchi wafugaji wanaendelea kufanya shughuli zao kama kawaida na tungependa ili tukio likawa ni mfano kwa sababu wilaya Karagwe imekuwa na matukio aina hii yanayofanana fanana ya watu kujichukulia sheria kufanya fanya mambo ya kipuzipuzi ambayo ni kinyume na sheria na katiba mama ya nchi yetu kwa hiyo tungependa ili tukio watu wakajifunza katika hapa na niwaambieni mtindo utakuwa ndio huu huu Ufanye sehemu yoyote ile hutalala. Mkono wa sheria uko nyuma yako. 